Книга и закваска. Послание к Галатам, 5 глава, с 1 по 12 стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять и гурабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! Размышление, часть первая. Иго рабство. Послание к Галатам, 5 глава, с 1 по 6 стих. Иго рабство, стих 1, о котором говорит Павел, символизирует собой иудаистское течение в ранней церкви, наставляющее на исполнение Моисеева закона. Поэтому он призывает галатов твердо стоять в вере и не отягощать свои взаимоотношения с Христом бременем закона, ибо не им они оправданы. В жизни человека, верующего в Христа, Важно одно – вера, выражаемая через любовь. Для пришедших в христианство из иудаизма данное учение было радикальным, так как они привыкли выражать свое посвящение Богу только через исполнение закона. Но благодаря Христу мы сегодня можем демонстрировать свое посвящение через веру, так что давайте делать это по-настоящему любя Бога и ближних. Применение. Как дела любви, совершаемые для людей, показывают вашу веру в Иисуса? Кому на этой неделе вы можете проявлять Божью любовь? Размышление, часть 2. Закваска и возмущение. Послание к Галатам, 5 глава, 7 по 12 стих. Малая толика закваски сквашивает все тесто. От чего оно поднимается? Под закваской подразумевается лжеучение об обрезании, вкравшейся в основанную Павлом церковь. Этот вопрос вроде бы не так уж и большой, явно уводит христиан от истины об Иисусе Христе. Вера в Христа, основанная на том, что Он совершил на кресте, оскорбительна для тех, кто привык полагаться на свои собственные усилия и на соблюдение закона в религиозных делах. Одно из значений греческого слова «оскорбление» в синодальном переводе «соблазн» — это возмущение. Это так и есть. Крест действительно возмущает тех, кто хочет строить свои отношения с Богом на чем угодно, кроме веры. Применение. Какие примеры закваски, добавляемые к Евангелию в наши дни, вы можете назвать? Чем крест Христа возмущает тех, кто не верит в Него? Молитва. Отец Небесный, благодарю Тебя за спасение, даруемым нам по Твоей благодати через веру в Иисуса Христа. Помоги мне избегать любого учения, утверждающего что-либо иное. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Дорогие друзья, мы запускаем телеграм-канал издательства. В канале мы будем публиковать ежедневное тихое время, делиться анонсами новых книг и мероприятий, рассказывать о жизни издательства. Из-за трудностей в работе YouTube мы очень хотим продолжать оставаться с вами на связи и приглашаем присоединиться к нашему телеграм-каналу. Мир Божий, дорогие друзья! У нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео.